the last time we interviewed with Gretchen, I remember sa bisina, nung uh, nag-collapse siya, pinatawag ako kaagad siya at uh, gusto ko malaman ng truth because uh, marami nagtatanong. Marami kayo na uuna. <laughs> una, uh, una. Yes, and uh, nung nangyari yung fiasco and all that, and uh, nangyari na, natapos na. How's life after this scam, Gretch? Uh, I'm bothered pa rin kasi marami din ako talagang naging kaaway because of the scam. Pero ito nga yung consequence na pinaghandaan ko rin. So, okay lang. I'm not all that happy, pero hindi naman ako ganun ka-depressed din. Pero oh, ano, ano ang, ano, ang mga, mukhang mas concentrated ka ngayon dito sa TV show mo, sa show and tell sa Channel 7, kaysa sa movie career mo? Well, Kung ito na lang Muka, pero I'm still Ikaw lamang wala ng iba Raymart Santiago and Costales under Regal Film Meron pa akong isang hindi tapos sa say ko rin na medyo stinap ko muna dahil meron din akong show, yung show and tell and ilo-launch na rin yung spotlight ko um, sa August 16, Tuesday so, TV muna. TV muna. Without your friends? Lately, since the scam, hindi na. Um, pag wala akong trabaho, talagang sa bahay lang ako. Ano yung totoo yung mga sinasabi nila na merong silent boycott? Well, so far, hindi ko pa naman nafe-feel. Um, feeling ko, ginagawa lang ng mga detractors ko yun because they wanna discredit me. Um, marami naman akong nagiging guests and we're very happy. So, wala namang problema. And how about yung mga dating tumatawag sa'yo, yung mga friends mo dati? Dahil ba rin sa scam nito, may mga nawala kang friends at mayroon ka bang nag-gain na bagong friends? Nakilala mo ba mga tunay mong kaibigan at yung mga kaibigan na talagang superficial lang bala? Well, nawalan ako ng manager, for one. Uh, maraming sang-ayon sa decision kong lumabas with the truth. Marami din hindi sang-ayon. Um, definitely nalaman ko kung sino talagang nagmamahal sa akin. Yung mga friends kong hindi ko naman nakikita talagang often, yung nagkagulo talagang nandun sila with me. Pero marami din akong mga inasahan kong nandun eh. Bigla lang na wala na parang bula. Pero ano ang nagpapalaka sa'yo? Ano? Who's giving you the strength and uh, the faith and all this? Prayer. Sabi nila ang tapang-tapang ni Gretchen. Well, Alam mo, talagang natuto ako magdasal. Yung totoo pala yun, Ate Lutz, na pag nagka-problema ka, alam mong wala kang ibang tatakbuhan kundi ang, ang Diyos, di ba? And talagang ngayon, araw-araw na talaga ako nagdadasal. Noon, medyo nakakalimutan ko pa. Nakita ko kasi sa nangyari sa scam, in one day, pwede palang maiba yung buhay mo. Talagang totally different. So, nagkaroon din ako ng takot sa puso ko and... It has brought me closer to God. And I'm thankful na nangyari yun. Dahil alam ko na siya lang talaga ang ma, ma, parang makakapitan ko talaga in the times. Pero itong 1994, mukhang sunod-sunod ang trials, di ba? Sunod-sunod talagang eong ko, ba't buhay? As in, as in sunod-sunod talaga? Sunod-sunod. And I'm, I, you know, I'm, I'm very thankful na, you know, my family's there, the Lord's there. Lahat nandiyan para sa akin naman. And uh, to, itong bagong, it, it, this is a major step na ginawa mo sa life mo, no? Because na involved yung mga ibang artista na kaibigan mo dati. Hanggang sa ngayon ba, nandiyan pa rin sila? Hindi lahat. Hindi lahat. Pero, Ate Lutz, I believe that the truth, parang it's worth it eh. Kahit yung mawala yung kaibigan mo, parang friendship is a little price to pay for the truth and for a good cause. You know, when you're fighting for a good cause. So, kung nawala man sila, ibig sabihin, they're worthless. Meron ka naman na gain siguro ng mga bagong friends. Marami din. Marami din. Oo. What do you expect, Gretch? Like, say, in your personal life, marami nagsasabi na, uh, pwede kang hindi mag-comment. Eh? Marami nagsasabi na, si Gretch, pwede nang hindi magtrabaho yan, bubuhay na yan. Tsaka ano na yan, yung bang, ah, uh, Anywhere she, she goes, she's uh, protected already. Anong ibig sabihin nun? <laughs> well, you know, Ate Lutz, um, sometimes we work not only for the money. Sometimes we work because we love our job. 
lalo na ako, um, kinalakihan ko na tong showbiz na to. Um, I lost my my youth. Hindi ako, hindi ako naging normal na bata. You know, I, I stopped schooling because I love to work, I love acting, I love singing, I love, I love everything. Itong showbiz po ang nagbigay sa akin ng kung anong meron ako ngayon, kung ano po ako dahil po sa show business. So hindi po totoo na igigive up ko lang dahil okay na ako, hindi ba? I'm here. So uh, you uh, enjoy what you're doing, you, you'll be here. I, I enjoy what I'm doing. Kaya lang, um, dahil rin sa scam, parang hindi nyo rin maialis sa akin na nawalan ako ng gana sa pelikula. Parang may kaba pa rin ako sa mga nangyayari. Parang feeling ko, baka naman wala akong kakampi taga show business. Pero nandyan din, half of me, lumalaban pa rin na, hindi, tama yung ginawa ko eh. Mahal ko ang show business, dapat nandito ako. Pero the half naman tells me na, Nako, umalis ka na dyan. So, magulo rin ang utak ko ngayon. And yan ang importante, yung you ask for guidance from him. Always. Araw-araw na talaga ako nagdadasal, hindi lang isang beses. Manigawa ka ba ngayon, Gretch? Uh, with what? With my career? With your life? With my whole life in general? I can say I am. I'm contented. And ask for more? Um, if I had more peace sana, kung hindi nagkagulo-gulo dahil sa scam, Siguro, mas gusto ko siyempre yung walang kaaway. Ayoko ng kaaway. Hindi <laughs> ba? Ayoko ng, ayoko ng kaaway. Gusto ko sana lahat kakampi. Parang feeling ko, life is too short para magkaroon pa ng kaaway. Or para pag-ukulan ng away. Yung pag-ukulan ng pansin pa yung mga kaaway. Pero ka ba na darating araw na magkakas ayusin niyan lahat? Dahil litlit lang naman ang mundo ng showbiz eh. Diba sabi nila sa show business walang permanent friends, walang permanent enemies. Kaya, sana naman totoo yung kasabihan na yun. Kasi, sabi nila mag end of the world na daw. Sana magkita-kita tayong lahat sa langit. <laughs> diba?